বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম তো হ্যালো বাইকার্স কি খবর কেমন আছেন আশা করছি বড় বড়ের মতো এবারও ভালো আছেন সবাই এবং সবাই সবসময় ভালোই থাকেন এই প্রত্যাশাই করি তো আল্লাহর নাম নিয়ে আবারও শুরু করলাম আজকে আসলে দুদিন ছুটি নিয়েছিলাম এর মধ্যে দেখে তো পাচ্ছেন অনেকটা সময় হয়ে গিয়েছে আমি গতকালকেও যখন বের হয়েছিলাম গতকালকে বা গত পরশু হ্যাঁ তখন বলেছিলাম যে হ্যাঁ যে কোনো সময় বের হতে পারি অ্যাটলিস্ট ঢাকার মধ্যে থেকে ঢাকার মধ্যে আর রাইড নয় ঢাকার বাহিরে কোথাও রাইড দেব তো সেই চিন্তা করেই বের হওয়া এখন আমার আজকের ডেস্টিনেশন পয়েন্ট হচ্ছে আমি যাচ্ছি আচ্ছা এখানে আবার কি হলো কোনো একটা সমস্যা তো হয়েছে বোধ হয় বাইকাররা ঝগড়া করছে কেন আচ্ছা আচ্ছা ঝগড়া না করে এখন সমস্যাটা আসলে সলভ করে নেওয়াটাই বেটার আচ্ছা আমি একটু এগিয়ে বের হই হ্যাঁ ওকে যতদূর দেখা গিয়েছে এবং শোনা গিয়েছে শুনলাম তাদের কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে হয়তো কারো মিস ব্যালেন্সিংয়ের জন্য হয়তো বা তো সময়টা দেখে নিলাম এর মধ্যেই যেহেতু প্রায় তিনটে বেজে গিয়েছে আসলে আমি রওনা হয়েছি দুটা ত্রিশ মিনিট দুটা ত্রিশ মিনিটে বাসা থেকে বের হয়েছি তো হানি ফ্লাই হওয়ার পর্যন্ত আসতে আসতে ত্রিশ মিনিট হয়ে গেল আসলে এতক্ষণ লাগে না দশ থেকে পনেরো মিনিট হাইয়েস্ট পনেরো মিনিট কিন্তু নয়া পল্টনের ওখানে আসলে বিরোধীদলীয় দলের কোনো একটা সমাবেশ চলছিল আবরার হত্যাকাণ্ড নিয়েও একটা কাণ্ড চল কথাবার্তা হচ্ছিল এই জন্য ওখানে অনেকটা জ্যাম ছিল মূলত নয় পল্টন থেকে প্রায় ফকিরা পোল মানে মতিঝিল পর্যন্ত এই জ্যামে জ্যামে আসছি বসাছিলাম তো দেন এখন ফাঁকাই আসছি তো আমার আজকে যাচ্ছি মূলত মিয়ামি রেস্টুরেন্টে দুপুরে লাঞ্চ করে নিয়ে ওখানে লাঞ্চ করব সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কিছু কাজ ছিল আর ড্যাড কিছু কাজ দিয়েছিল এগুলো মোটামুটি সমাধান করে দেন ফ্রি হলাম তারপর বের হলাম আজকে মূলত সবাইকে বা যারা আমার সাথে অ্যাটলিস্ট হাইওয়েতে কিছু দূর রাইড করে আমাদের নিজেদের মধ্যে তো দেখা গিয়েছে ওনাদেরকে আমি সেভাবে অনেককে বলিনি দু একজনকে বলছিলাম নাফিজ তারপর তানভীর খান এবং মাসুম ভাই তো ওনাদের কারো কিছু সমস্যার কারণে মূলত ওনারা আর বের হতে পারেনি তো আর কি আর করা আমি বের হলাম আর মূলত অনেক দিন পর গ্রুপ রাইড তো দিতে হচ্ছিল দেখা গিয়েছে গ্রুপ রাইড বেশ কবছর যাবো শুধু গ্রুপ রাইডই দিচ্ছি আচ্ছা আগে ভাড়া মিটিয়ে নিই ভাঙ্গি টাকা নিয়ে আসছি যদিও সাথে করে ভাঙ্গিটাই ক্লিয়ার করার চেষ্টা করি এখান থেকে এখানে দশ টাকার টোল নেবে এটা হচ্ছে ব্রিজ যে পারাপার তার জন্য আমার কাছে এই জায়গাটা খুব ভালো লাগে আসলে প্রত্যেকটা আমরা ম্যাক্সিমাম ট্যুরগুলোই তো মোটামুটি দক্ষিণবঙ্গ বা এইদিকে দেই আর তো সেই ক্ষেত্রে এই হ্যাঁ ভাঙ্গি পাওয়া গেছে তো এই রাস্তাটা আসলে খুব পরিচিত খুব ভালো লাগে বিশেষ করে টোল আচ্ছা কেন কাজে লাগে এটা আমি অবশ্যই সামনে বলছি একটু গোছ গাছ করে নিই মানে ব্যাগ কাগজপত্র গুলো গুছিয়ে নেই তারপর জানাচ্ছি বাইকার্স আমি এগিয়ে যাচ্ছি রাস্তা তো দেখতেই পাচ্ছেন যে শুরু থেকে খুবই চমৎকার আসলে যাওয়ার পথের রাস্তাগুলো অনেকটা সুন্দর থাকে আমাকে আমার যতদূর মনে হয় যেহেতু আসলে 
যাওয়ার সময় গাড়িগুলো এখানে আপনারা জানেন যে চট্টগ্রাম বন্দর যেটা আছে মালয়েশিয়া মানাগুলো মালামাল খালাস হয় যে বন্দর থেকে ওখানে যাওয়ার সময় তো ট্রাকগুলো খালি থাকে তখন অতটা লোড থাকে না এই জন্য যাওয়ার পথে রাস্তাগুলো খুব চমৎকার একদম প্লেন থাকে মানে পিচ ঢালাইগুলো সুন্দর উঁচু নিচু খুব একটা নেই বললেই চলে আর আসার সময় এই যে দেখতে পাচ্ছেন হাতের ডান পাশে যদিও এইভাবে বোঝা যাচ্ছে না আসার সময় বোঝা যাবে তো মাঝখানে মাঝখানে টায়ারের একটা ট্রাকের বা বাসের মাপে চাকার মাপে একদম ঢালু হয়ে থাকে এবং যেটা আসলে খুবই রিস্কি কারণ আমাদের এটা হচ্ছে যেহেতু তারা লোডেন গাড়িগুলো আসে লোডেন এবং লোডেন গাড়িগুলো যাওয়ার সময় একটা লাইন হয়ে যায় এবং উঁচু নিচু থাকে রাস্তা আসলে সে যদিও সাইনবোর্ড টানানো অনেক সতর্কবাণী যে ভারী যানবাহন এত এত ক্যাপাসিটি করে দেওয়া আছে তারপরে স্কেল আছে তারপরে কীভাবে তারা আসে জানি না রোডগুলো এই কারণে ভেঙে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আর এর মধ্যে এই জন্য ওই উঁচু নিচু যে জায়গাগুলো আছে এখানে অবশ্যই সবাই খুবই সাবধানতার সাথে যাবেন কারণ এখানে আমি বেশ কিছুদিন আগে আসার সময় একবার আমার প্রায় মিস ব্যালেন্সিং হয়ে যাচ্ছিল আমি আর আমার ফাইসাল নিলয়ে যে ভাতি যা আছে তাকে নিয়ে আসছিলাম চিটাগং থেকে আমার সেদিন প্রচণ্ড জ্বর হচ্ছিল জ্বর নিয়ে গ্রুপ রাইডে গিয়েছিলাম টিকটক ক্লাবের সাথে তো সেখান থেকে ফেরার সময় আমি আসে চলে আসি রওনা হই আগে কারণ আমি আর নিতে পারছিলাম না কারণ বুঝতে পারছিলাম যে আসলে শরীর আরও খারাপ হয়ে সন্ধ্যার সময় রওনা হওয়া যাবে না তো এই জন্য রওনা হই তো আস্তে আস্তে সন্ধ্যা হয়ে যায় তখন সেই উঁচু ঢালু জায়গাগুলোতে আমার চাকা সামনে চাকা উঠে যায় আমি কয়েক মুহূর্তের জন্য প্রায় মিস ব্যালেন্স ছিল তারপর আল্লাহর বিশেষ রহমতে আলহামদুলিল্লাহ আমার বাইক কন্ট্রোলে চলে আসে এবং আমি সেফলি আসলে ট্রাভেল করতে পারি তো এই হচ্ছে অবস্থা আর আজকে খুবই ভালো আবহাওয়াটা খুবই চমৎকার খুবই সুন্দর গ্লসি মানে বাইকারদের জন্য বেস্ট একটা দিন ছিল আর শনিবার দিন আসলে গাড়ির প্রেশার মানে অ্যাভারেজে সপ্তাহে সাত দিনের মধ্যে এখন শুক্রবারও সবসময় ট্রাফিক থাকে ছুটির দিন আসলে আসা যাওয়া করে মানুষ অনেক বেশি ট্রান্সপোর্ট বেশি থাকে তাই শনিবার দিনটা আমার কাছে বেস্ট মনে হয় তো আজকে আগামীকাল হচ্ছে রবিবার আমার মাথায় ঘুরঘুর করছে ময়মনসিং ময়মনসিং ওখানে আমার আপন বড় খালা একটা রেস্টুরেন্ট দিয়েছে মেনসা রেস্টুরেন্ট ইটালিয়ান পিজা সহ অনেক ধরনের খাবার পাওয়া যায় তো দাওয়াত দিয়েছিল যেতে পারি নাই তো ছুটিও ছিল না এখন দেখি আগামীকাল খুব ইচ্ছে আছে কিছু একটা হবে হয়তো দেখা যাক তো ভেবেছিলাম যে কাউকে অন্তত নিয়ে নিব তো পরে আর সম্ভব হয়নি কারণ আমার বাইকটাতে আসলে আমি তো এমনিতেই একাই রাইড করি সব সময় আবার যেহেতু ট্যুরের সময় কিছু রেনকোট বাইক সেটরি রাখতে হয় সেফটির গ্লভস অনেক সময় পড়তে ইচ্ছা করে না তখন সেগুলো ব্যাগে রাখি সেই জন্য আসলে পিলিয়ন শো রাইড করাটাও টাফ এই জন্য আসলে একাই বের হই বেশ কয়েক বছর থেকে চলছি তো এই ভেবেই আসলে একাই বের হয়ে আসা আর হঠাৎ করে ডিসিশন মানে প্ল্যানটা মানে করে ফেলি যে এই সময়টা কারণ তিনটে সময় যদি আসি তো আমি যেহেতু তিনটে বা এই সময় নাগাদ বের হয়েছি তো দেখা যাবে অনেক সময় অনেক স্পিডিং করতে হবে যেটা আসলে অনেক সময় পিলিয়ন থাকলে আমার মতো করে আমি সেটা করতে পারবো না তো আমার সময় কভার হবে না যদি আমার সময়ের ব্যাপারে খুব একটা মাথা ব্যথা নেই এখানে যে সময় খুব লেট হলে প্রবলেম হবে বা অনেক তাড়াতাড়ি হলে খুব ভালো হবে তা নয় তবে আসলে যেহেতু স্পোর্টস সেগমেন্টের বাইক তো এই জন্য আমার মানে মোটামুটি একটু কষ্ট হয়ে যায় তাই দেখা যায় অনেক দূরের রাইডগুলো বা মাঝে মাঝে প্লেসের রাইডগুলোতে আমি একাই যাই তো বাইকার রাইডার্স ফ্রেন্ডস যারা থাকে তারা অনেক সময় জয়েন করে একসাথে থাকে কখনো কখনো তাদের কেউ নিতে হয় তো সেটা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা তো এখন আমরা আমি অনেক দূর চলে আসছি আরও গোমতি সেতু সেটা বোধ সামনেই আরেকটা টোল ক্লিয়ার করতে হবে আচ্ছা দেখি কি অবস্থা তো আল্লাহ রহমতে ভালোই ভালোই যাচ্ছি আবহাওয়াটাও খুবই চমৎকার মেঘলা তো নয় একদম আকাশ ঝকঝকে নীল শরতের আকাশ এবং রাস্তাটাও খুবই চমৎকার ঝলমলের রোদ আর এর মধ্যে আমি অ্যাভারেজে স্পিড মেনটেন করে চলে যাচ্ছি আমার মতো করেই নাইনটি নাইনটি ফাইভ হান্ড্রেড টেন হান্ড্রেড টোয়েন্টি এভাবেই চলে যাচ্ছি 
আসলে ভালোই লাগছে মানে এই কয়েকদিন এই কয়েকদিন আসলে এক দেড় মাস যাবত এত কাজের প্রেশার ছিলাম তো যার কারণে দেখা গিয়েছে আর নিতে পারছিলাম না আসলে আমার রিফ্রেশমেন্টটা আসে কি সে আমি যখন রাইডে বের হই বা এখানে সেখানে যাই তখনই আমার রিফ্রেশমেন্ট হয় অথচ আমি বাসায় ঘুমাই শুয়ে বসে থাকি এটা করি সেটা করি তো এটা আসলে ভালো লাগে না আমার আসলে একটু ঘুরতে ভালো লাগে রাইড করতে পছন্দ গাড়ি ঘোড়া ট্রান্সপোর্ট ইঞ্জিন অয়েল আমার তো এক ভাইয়াও আছে আমি এটি পলাশ সে তো বলেই যে আমার ছেলেবেলার শুরু থেকে নাট বোল্টু ইঞ্জিন অয়েল এগুলো নিয়েই আসলে সে ভুল বলে নাই ছোটোবেলা থেকে দেখা গিয়েছে যখন বাবা খেলনার গাড়িগুলো কিনে নিয়ে আসতো বা সাইকেল ছোটো ছোটো খেলনার ছেলেবেলা যা হয় সেগুলো আসলে ভেঙে এগুলোর মধ্যে মোটর বের করতাম মোটর বের করে এই মোটরটাকে ব্যাটারি সেট আপ করতাম ব্যাটারি সেট করে এগুলোর মধ্যে ফ্যান লাগায় তারপর বাতাস খাইতাম লাইটিং লাইট সেট করতাম দোকান থেকে যে লাইট কিনে নিয়ে আসতাম তো এই তো আচ্ছা এখানে টোলটা ক্লিয়ার করি এখন আমরা গোমতি সেতুর কাছে চলে আসি আর এর মধ্যে আমাকে অনেকে ফোন করছে মনে হচ্ছে মোবাইলটাও চেক করা দরকার আমি কিছু দূর সামনে গিয়ে দেখি ফোন আসলে রাইডিংয়ের সময় কমিউনিকেটর ইউজ করা উচিত আমি আসলে সেভাবে করি না কারণ দরকার আর এটা মূলত এমনি হেলমেটটা আসলে ঘাল স্পাইনের যেহেতু আমার একটু সমস্যা রয়েছে স্পাই সার্ভাইকেল স্পন্ডালিসিসের প্রবলেম আছে তো এই কারণে আমি হালকা হেলমেট ইউজ করি এম টি স্ন্যাক কার্বন ইউজ করছি তো এর মধ্যে কমিউনিকেটর অ্যাকশান ক্যাম মানে উফ আচ্ছা আমি অবশ্যই ভিডিওটা এই রাইডটা তিনটা ধাপে আসলে শেষ করব তো এটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ যেহেতু মিয়াম রেস্টুরেন্টে যাচ্ছি কি এক খিচুড়ি যার জন্য আসলে এত দূর নব্বই কিলো যাওয়া সেটা অবশ্যই পরের ভিডিওগুলোতে আমি জানাচ্ছি আশা করছি পরের ভিডিওটাও দেখবেন ওকে কিপ ওয়াচিং